Hii ni clinic ya afya mapenzi. Ninakuletea mahada inayosema je, mapenzi ni tendo la ndoa peke yake? Je, mapenzi ni tendo la ndoa peke yake? Sasaji a uh, bahati nzuri leo ni juma pili na shoot video hii na nilikuwa nimepumzika mara nyingi napokuwa nimepumzika simu yangu naiacha silence. Wa kwa hiyo ile watu wanaopata namba yangu kwenye YouTube wanapiga radio namba iko active. Sasa nimeamka niko najiandaa kwenda kwenye kipindi kwenye radio uh, Metro FM nimekutana na uh, 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 ujumbe wa, wa sauti kutoka kwenye WhatsApp na hapo hapo katika kuangalia kwenye message zangu nyingine kwenye simu nyingine ya ya kawaida nikutana na ujumbe mwingine tofauti kwa nini naweza hii mada kuweza kusaidia watazamaji na wasaidio wengine wa channel hii kuweza kufahamu nini ni sehemu gani sexy inachukua katika mahusiano ya kimapenzi Wala well, nikaanza kutoa nianze kuisoma sauti ya dada sawa utamsikia sauti yake na mwenyewe atajisikia bila 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 shaka naomba Hello doctor Sikiliza Naitwa Eliza niko Kigoma Una swali nilipenda nikuulize kama hautojali unaweza ukanijibu au unaweza usinijibu lakini najua majibu kuna sehemu naweza nikayapata Hivi doctor unafikiri kwamba mapenzi ya kitandani yanaweza yakaifanya ndoa kuwa imara Namaanisha kwamba mapenzi yale mazuri kitandani, yani mnafanya mpaka mnalizika. Yaani kila kitu mtu analizika, mwanaume analizika na mwanamke analizika. Bila kuangalia vitu vingine tofauti na uchumi labda, mapishi, chakula, nini, mavazi, tabia, yani mapenzi tu yale ya kitandani yanaweza yakafanya mahusiano ya kadumu au yanaweza yakawa ni sehemu tu ya maisha lakini Huyu mwanaume atakuwa na mapenzi kitandani anaenda vizuri lakini atatafuta mwanamke mwingine anayejua kupita. Aha. Okay, okay. Mwanzo kusikia message yenyewe yenyewe. Kwani ni ya, ni swali ambalo kwa zina zikuwa kwenye maswali ya watu wengi na nafahamu wanaangalia channel hii ni zaidi ya watu 60,000 ambao wameisajili kwenye channel hii. Kwa nini nakwambia hivi? Ni kwamba mahusiano yanahitaji kuwa na chanzo cha utamu ili uhusiano uendelee kujaa msimko uhusiano uendelee kujaa na uchangamfu kati ya watu wao wanaopendana watu wengi katika mahusiano ya kimapenzi wanakaa katika hali ya kawaida na mpenzi na mpenzi nimeoa nimeolewa inatosha sasa hiyo peke yake itoshi there must be something more lazima kitu kingine cha ziada zaidi ya kama una mwanamke una mwanaume hiyo haitoshi cha msingi ni jinsi gani wewe unaona kwamba huyu mwanaume au huyu mwanamke ameleta tofauti kubwa katika maisha yako kasi ambacho unafaia maisha yako kwa kiwango kikubwa sana. Na vile vile unamwona huyu mtu ni wa kipekee na ni wa thamani kuliko mtu mwingine yote yule. Hivi. Mtu anapokuwa ameacha wanawake wote kukoa wewe. Mtu anapokuwa ameacha wanaume wote kuolewa na wewe, hicho sio kitu kidogo. Lazima uwe na kitu cha kipekee kusababisha huyu mtu au hivyo. Sasa ili kuendeleza uhusiano huu uende mbali. Ukiwa umejaa furaha ile ile mlioanza nayo uchangamfu ule ule ulianza nao lazima kuwe na kitu cha kipekee ni kama vile chai chai sio sukari peke yake chai sio maji peke yake lazima ikakwepo na ile chai inaweka sawa ni jambo la msingi lazima ufahamu kwamba we lakini kuna kitu cha muhimu ambacho kisipokuwepo hicho na uhusiano kwa hupo kwa mfano mahakamani Mkikaa mwaka mzima mmejifanya tendo la ndoa, hiyo ndoa unaweza kuomba talaka ukapewa. Kisheria miezi kumi na mbili hamjafanya mapenzi na, na mkeo tayari unayo haki ya kuomba talaka. Kwa lazima ufahamu kwamba ni eneo ambalo ni msingi sana. Yes, mtakuwa mnakula, mfanye mambo mengine yote, lakini kama tendo la ndoa halipo, unayo haki ya kuomba talaka, hiyo ndoa hiyo ndoa kama vile haipo. Yaani sasa sana huyu mwanamke amekufa au huyu mwanaume amekufa. Ndio unaruhusiwa ku omba ndani kwa mwanamke mwingine. Lakini kama kama hayo, nikusomea message ya dada ambaye amegundua ame, ame kwamba tendo la ndoa lina sehemu muhimu sana. Ngoja nikusomea message hii. Simu yangu nimeshaiwa kwenye kwenye plain mode. Unamwona huyu dada? Si hata unaona unamwona huyu dada? Biashara kuweza kuiona namba yake. Lakini ngoja nisibe namba yake. Naona maandishi yanaweza kuonekana ni makubwa. Ngoja ni ni jaribisha kuiziba namba yake na niangalie e, kama utaweza kuyasoma wewe mwenyewe. Ngoja naangalie kama unaweza kuyasoma wewe mwenyewe. Hebu Uh, okay ah uh, okay kwa bahati mbaya uweze kuongea kusome sasa ngoja kusome asema hivi Dr. Pole na kazi nashukuru kwa dozi ulionipa kupitia majarida yako na zile video clips zenye mada sita tofauti naomba nikupe mrejesho 
mpenzi wangu sasa nimekuwa hata simuelewi hachoki kuniambia ana nipenda hataki niende mbali na nyumbani bila yeye au ruhusa yake kila mara ananisisitiza kuwa mwaminifu na kuniambia atajiua nikijaribu kumsaliti nisipopokea simu anaumwa yani anaugua na changanyikiwa dokta hili nilimbwa tako la design yake hizi video na majarida au nini naomba unisaidie dokta maana bado kidogo ataligeuza kuwa wallet atembee nayo mfukoni mwake naomba dokta unisaidie maana yake upendo ndio nilikuwa na utamani lakini naona kama umepita kiasi naomba unisaidie inakuwaaje dokta unaweza kuona jinsi gani huyu dada yani katika uhusiano wake wote nichak na hapo mbele wa miaka miwili leo ndo amepata utafauti baada kufahamu kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambaye ana misho mingi ameshafahamu na jinsi gani ya kuyashughulikia kikamilifu kumpa utamu wa kiwango cha juu ambacho hajawahi kukutana na utamu wa namna hiyo kwa mwanamke mwingine yoyote yule mpaka anamwambia usinisaliti usinisaliti anataka wewe karibu anataka sasa unaweza kuamini jinsi gani huyu dada huyu dada akimwambia huyu mwanaume sawa naomba shilingi elfu kumi atanyimwa kwa sababu huyu mwanaume lazima ili amzuie mwanamke huyu asiombe elfu kumi kwa mwanamke mwingine mwanaume mwingine lazima atamsaidia nimekisha kusema kuna video nyingine nimesha kuna shule nyingine nimesha kuletea hapa hapa youtube sawa ya mtu ambaye kwa mara ya kwanza anawapewa mtaji wa milioni moja na laki sita baada ya kugundua utamu hivi kwa sababu kubwa wanaume tunapenda tendo la ndoa na tendo la ndoa lenye kiwango sio le kawaida wazungu wanaita medioko sawa medioko sio kama kawaida la kiwango kiko kesi ambacho nikiangalia wanawake wote sita nao tembea nao kabla sijakuoa wewe na kuona wewe uko juu sasa hilo ukishindwa kulifanya unakaa uko chini sasa huyu mtu lazima atafuta sasa mbaya zaidi huenda alishakuwa na mpenzi ambaye alifanyia mambo matamu zaidi huko nyuma sasa walishaachana lakini bado anakumbuka hicho kitu sasa atakitafuta kwa sababu wewe unacho Kwa anajua kuna kitu fulani atakosa nikipata lakini kwa huyu mwanamke si ndio nikipati. Kwa hiyo katika katika wanawake sita ndio tembea nao kunyuma kabla sijakuoa. Alikuwa alifanyiwa kitu fulani. Na ndio maana of course umetoa zile video clips na majarida ya mambo yote ambayo mwanaume anaweza akamsisimua na kumpagawisha kwa kiwango cha juu. Sasa hivi nyinyi wanawake mnaondoa stress kwa mambo mengine madogo madogo. Waje mpe story leo. Leo ni Jumapili tumeenda kanisa na mke wangu. Sawa. Tumeenda kanisa na mke wangu tumerudi kuna kitu na na mbo wa wili kwa ajili ya ulinzi wa nyumba naomba sasa kuna ni kwa ni dishi kubwa la kuogeshea mbo sawa sasa nimepaki gari gari yangu nimewacha mke wangu na mtoto binti binti tuliyo nayo miaka mitano nimemwacha kwenye gari nimeenda kununua ilo dishi nimekutoka kununua dishi nikaona mama huja anauza vitumbua vizuri kweli nikachukua sawa nimechukua nikampa mke wangu nikampa mke wangu na ambia kuenda kwa mimi na drive wamekaa kicha nyuma sasa kuna mtoto mdogo mke wangu anaweza kaa kicha mbele kuna traffic kwa hiyo nikampa nyuma sasa nimefika nyumbani nimekaa nimepumzika jioni mke wangu anaambia unajua nani Gracious amesemaje asema baba anatupenda kweli jana katuletea keki tumeenda picnic jana tulikuwa picnic picnic mahali fani wale ambao wanifuatilia kwenye kwenye Facebook hizo picha za post kesho za picnic tulienda na na na, na mke wangu okay Naona jana tumeenda jana tumeenda kutoa keki madududu mengi mengi na nani nini leo katunulia vitu baba anatupenda kwa binti wa miaka 15 anatafsiri kupenda kutokana na zawadi ambazo sorry binti wa miaka mitano sio 15 binti wa miaka mitano anaitwa Gracious utamuona kwenye Facebook kwa sababu ndio sio kesho picha uh, kesho lakini okay, oh, oh ni hivi ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mahitaji yako wewe mwanamke ni tofauti na ya mwanamke kuna mtu mmoja ameandika kitabu kinaitwa How to make your marriage a fair proof. Anasemaje? Jinsi gani ya kuzuia usaliti katika ndoa yako? Ni kitabu ni mwazima mtu mmoja akapotea nacho. Anasema kwamba hitaji kubwa la mwanaume ni tendo la ndoa. Wakati hitaji kubwa la mwanamke ni affection. Sasa affection ndio ile ukaribu wa kuendelezwa bebelezwa kwa wa kudekezwa uh, dekezo hiyo inaitwa affection ndio hitaji kubwa namba moja kwa mwanaume ni tendo la ndoa wakati hitaji kubwa la mwanamke la kwanza ni affection ile kudekezwa dekezwa kumbeleza mbelezwa kujaliwa jaliwa kupepetwa kupetiwa petiwa ndio anaopenda sasa wewe kama mwanamke unauliza swali hilo kutokea Kigoma kama ebu daktari atuambie tendo la ndoa peke yake vipi ndio leo usikilia ndoa sasa ukitaka kumshika mwanaume shika ume wake hapo <laughs> ndio umeshika mwanaume 
ukifahamu jinsi gani ya kuheshimisha uume aha sawa ukifahamu jinsi gani ya kupa uume wake utamu anaotaka mpaka akili zikazunguka zika zunguka zunguka dunia nzima zikapona wewe peke yako kama kuna mwanamke mwingine mtamu kama wewe hilo hilo hicho ndio ambacho clinic ya afi mapenzi inataka ukipate kama unataka video hizo na kurusi ya tuna wewe na wewe kusema kama haya yani mwanaume mpaka yani hataki aona wako ni unasogelewa na mwanaume mwingine ulivyokuwa mtamu hataki wewe utamu umpe mwanaume mwingine kwa hilo inawezekana kwa hiyo huyu dada nikamjibu nikamwambia hivi ana akujibu tena nikamwambia hivi gari sio gurudumu peke yake lakini kuna kitu ambacho cha muhimu ambacho kina bei kubwa kuliko kwa sababu engine gharama yake ni kubwa kuliko ya gurudumu lakini engine haiwezi kufanya kazi kama kuna gurudumu la shilingi 80000 sawa engine ni zaidi ya milioni tano sawa engine ya gari ni milioni tano wakati tayari ya gurudumu gurudumu nzima haichukui laki 2 laki 5 kudani kutoa tayari mpya lakini engine ni milioni tano anaweza kuwa kama ni gari kubwa hata milioni 30 engine peke yake kwa hiyo lazima yes sio kila kitu sio kila kitu lakini ni kitu cha muhimu kikosekana hicho mambo mengine yote hayaonekana hayana kazi kadhalika kwa hiyo kitu ndo sawa ndo ndo alikikosa mnga wake alikuwa aliko tubutubutu tu alibauta au takutu lipo lipo tu hiyo ndo rafiki yangu au uhusiano huo hauwezi kufika mbali kwa umejaa uchangamfu na raha kwa hiyo ningependa kuambia kama unataka kuagizia video hizo unaweza kuagizia zipo na kuhusisha kwa njia ya Gmail kuna wengi anasema kwamba bana mimi Gmail sijui. Sikiliza, kama una WhatsApp una Gmail, sawa? Ingia Play Store. Ukishaingia Play Store. Sawa, kuna maneno yatokea Google Play. Nyuma ile G. Kuna mistari mitatu, sawa? Kama njiti za Kiberiti, bofu hapa itokea anwani ambayo utaweza kunitumia kwa SMS alafu nalipa hizo shilingi 10000 na kutumia hizo Gmail na hizo video clips na majarida jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata ili uweze kubadilisha mahusiano yako kwa kiwango kikubwa sana. Kuna dada mmoja ana hela nyingi sana, ana matatizo ya hamu ya tendo la ndoa. Anaomba nimpe dawa. Nikamwambia sina dawa na hakuna dawa utaliwa pia yako. Lakini nikamwambia mimi bwana niko hata dawa tu kuagizia niambie tu jina hiyo dawa tu hata kama ni Ulaya mimi nitaagizia hela nayo. Nishinda kumjibu kwa sababu namueleza kitu lakini haelewi. Hamu inakuja na jinsi gani una mwanaume ambaye anakujali. Kwa hiyo hayo ni mambo mengine tunazungumzia kwa maana lakini nipenda ni muaddress hiyo kaka huyo dada kwa sababu ana hela nyingi sana lakini hafurahi tendo la ndoa. <laughs> ana hela nyingi lakini sina hamu kabisa tendo la ndoa. Lakini hafurahi tendo la ndoa. Sasa anafikiri kwamba hela yake nyingi inaweza kutatua kila kitu. Si kweli. Hii ni clinic ya afya mapenzi kutoka jijini Mwanza. Kwaheri.